ডিপোজিটের শুরুতম বৃহত্তম ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি গত দশ মার্চ মূলধন সংকট ও আমানত নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণে ব্যাংকটি বন্ধ করে দেওয়া হয় বাজেপ্ত করা হয় প্রতিষ্ঠানটির সব সম্পদ মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই চুরা থেকে সিলিকন ভ্যালির পতন দেশটির আর্থিক ও প্রযুক্তি খাতে চরম বিশ্বের জন্ম দেয় যা আরও জটিল আকার ধারণ করে তিন দিনের মধ্যে নিউইয়র্ক ভিত্তিক সিগনেচার ব্যাঙ্ক বন্ধের ঘটনায় অন্যতম ঋণদাতা ব্যাংক দুটির ধসে পড়াকে দেশটির ইতিহাসে আর্থিক খাতে বৃহত্তম ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো জানিয়ে দেশ জুড়ে শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা ব্যাংক খাতের অস্থিরতা নিয়ে যখন আলোচনা তুঙ্গে ঠিক তখনই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আলোচনায় নিয়ে আসা হয় অনেকের মতে একটা ঘটনা ধাম্মা চাপা দিতেই আরেকটি ঘটনা সামনে নিয়ে আসা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি স্টর্মি ড্যানিয়েলস নামে একজন পর্ন তারকার সঙ্গে তার সম্পর্ক গোপন রাখার বিনিময়ে এক লাখ তিরিশ হাজার ডলার অর্থ প্রদান করেছেন দুই সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগে এই ঘটনা ঘটে পর্ন তারকার মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয় তিনি এই প্রথম কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি দেশটির ফৌজদারি এমন অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেন ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেন তিনি তার দল রিপাবলিকানের সমর্থকরাও একই দাবি করেন তাদের অভিযোগ দু হাজার চব্বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিতেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে ডেমোক্র্যাট বাইডেন প্রশাসন রিপাবলিকানদের তীব্র সমালোচনার মধ্যে গেল পাঁচ এপ্রিল স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে ম্যানহাটনের আদালত কক্ষে একজন অভিযুক্ত হিসেবে প্রবেশ করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রক্রিয়া মাফিক তার আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি নেয়ার মধ্য দিয়ে ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয় যা মার্কিন ইতিহাসে বিরল ঘটনা হয়ে থাকবে যদিও এরপরই আদালত থেকে জামিনে বের হয়ে যান ট্রাম্প শুনানিতে বলা হয় ট্রাম্পের আইনজীবীরা এই মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে যে কোনো ধরনের আবেদন জানানোর আগামী আট আগস্ট পর্যন্ত সময় পাবেন আর পরবর্তী শুনানি হবে আগামী চার ডিসেম্বর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বর্তমানে চৌত্রিশটি অভিযোগ আছে অভিযুক্ত ট্রাম্পের ভবিষ্যৎ কি তা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা মার্কিন গণমাধ্যমগুলো বলছে সামনের বছর জানুয়ারি মাস নাগাদ ট্রাম্পের বিচার কার্যক্রম শুরু হতে পারে এর অর্থ হচ্ছে সামনের বছর যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য লড়বেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক তখন আবারও তাকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে এই যেন ট্রাম্পের উপর ওভার ট্রাম্প খেলেছেন জো বাইডেন প্রশ্ন উঠছে ট্রাম্প কি আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন আইন নেই যে কেউ দণ্ডিত হলে নির্বাচন করতে পারবে না অর্থাৎ কোন অভিযোগ বা ফৌজদারি অপরাধের পক্ষে রায় হলেও ট্রাম্প চাইলে তিনি তার নির্বাচনী প্রচারণা চালানো অব্যাহত রাখতে পারবেন আর তিনি এরই মধ্যে আভাস দিয়েছেন যে যাই হোক না কেন তিনি নির্বাচন করবেনই মামলা ও গ্রেপ্তারের পর ট্রাম্পের ভাবমূর্তি অনেকটা কমে গেছে বলে দাবি করছে ডেমোক্র্যাটরা যদিও সাম্প্রতিক একটি জরিপের ফলে ট্রাম্প আরও এগিয়ে রয়েছেন রয়টার্স ও আইপিএস এর এক জরিপ বলছে এমন পরিস্থিতিতেও আগামী বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ট্রাম্প গ্রেপ্তারের পরে দুই দিন এই জরিপ চালানো হয় জরিফের ফলে বলা হয়েছে ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের চুরাশি শতাংশে মনে করে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা ঠিক হয়েছে অন্যদিকে ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের সমর্থকদের মাত্র ষোলো শতাংশ মনে করেন মামলা ঠিক আছে রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশ জানিয়েছেন তাদের নেতা ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করার পর তাকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা তাদের আরও বেড়ে গেছে আর আটত্রিশ শতাংশ জানিয়েছেন এ ঘটনার পরও ট্রাম্পের পক্ষে থাকবেন তারা মাত্র বারো শতাংশ অবশ্য গ্রেপ্তারের পর ট্রাম্পকে পুনরায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান না Incredibly we are now a failing nation. We are a nation in decline. And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law and বিশ্লেষণ বলছে আগামী বছর নির্বাচনে রিপাবলিকানদের মধ্যে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনো ট্রাম্প এগিয়ে আছেন রিপাবলিকান দলের কর্মীদের মধ্যে আটান্ন শতাংশ তাকে প্রার্থী হিসেবে চান অথচ গ্রেপ্তারের আগে সংখ্যা ছিল মাত্র আটচল্লিশ শতাংশ রাহানুল রানা সময় সংবাদ